ഹലോ ഗായ്സ് ഞാൻ കടയിൽ പോയപ്പോൾ മീനിൻ്റെ ഒരു പാക്കേജ് കണ്ടു അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചാടോ എന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച മീനാണ് ഇതിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇത് പോളണ്ട് ഭാഷയിലാണ് എഴുതിക്കുന്നത് അത് കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ മതി ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പട്രോസോണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഡൊറാഡ സ്വീസ എന്നൊരു പേരാണ് ഇത് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരെണ്ണം എണ്ണയിലിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒരെണ്ണം ഗ്രില്ലടിക്കാനും പോവാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് തന്നെ ഒരെണ്ണം അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പൈസ വന്നു ഒരെണ്ണം ചെറുതാണ് ചെറുത് പൊറിച്ചെടുക്കാൻ വലുത് ഗ്രില്ലടിക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എൻ്റെ മുള്ളൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എല്ലാം മുറിച്ചറിയാണ് ഓൾറെഡി അവർ വയറ് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ചതമ്പ് കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മതി അത്യാവശ്യം വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മീനിനോട് ചെറുതായിട്ട് വറയിട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് മസാറ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുള്ളും മീനൊക്കെ ഉടഞ്ഞു കാരണം ഐസ് മീനാണല്ലോ ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ഇന്നലെ പിടിച്ചതായിരിക്കുമല്ലോ ആദ്യം മലനനുസരിച്ച് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടാണ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം എണ്ണുണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി സോറി മുളക് പൊടി അത്യാവശ്യം ഞാൻ പൂവിലോടാണ് എനിക്ക് പൂവിൽ കുറച്ച് എരിവ് വേണം അതുകൊണ്ട് പൂവിലോടാണ് ഒരു സ്പൂണൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾ അളവിനനുസരിച്ച് ഇടാം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് അധികം ഉണ്ടാ കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി പുകയും കാണുന്നുണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ അളവിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പിടാണ് അര സ്പൂൺ ഇടാണ് കൂടുതലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പിട്ടു ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഇത് മാത്രം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പറത്തിയിടും ഇങ്ങനെ പറത്തിയിട്ടിട്ട് ആ മീനിന് ഇങ്ങനെ എടുക്കും ഫുള്ളിങ്ങനെ മസാല പറ്റിയെടുക്കും കാരണം ഓൾറെഡി മീൻ കഴുകിയതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവും ആ വെള്ളത്തിൽ ഡ്രൈ ആയിക്കോളും പിന്നെ ആ ക്യാപ്പിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ടാൽ മതി ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ തൈര് തൈര് ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാട്ടാ തൈര് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം പറത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വയ്ക്കില്ല ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ വയ്ക്കില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് എല്ലാം ഗ്രില്ലടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ആദ്യം ഓൺ ചെയ്യാം ലൈറ്റ് കട്ടി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് ശേഷം എത്രയാണ് വെക്കേണ്ട ഏകദേശം ഞാൻ മീനിന് നൂറൊക്കെ മതി നൂറ് നൂറ്റമ്പത് കുറച്ച് നേരം നൂറ്റമ്പത് കിട്ട അത് കഴിഞ്ഞ് കുറയ്ക്കാം ചൂടാവട്ടെ ആദ്യം തുറന്ന് കാണിച്ചിടാം അപ്പോൾ മുകളിലാണ് ഹീറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ്ടോ ഇതാണ് ഈ കമ്പിയാൻ ഓ സോറി ആ വലിയ മീൻ
ഞാൻ കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ച് മുകളിൽ കയറ്റി വെക്കുന്നില്ല മുകളിലേക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും കരിഞ്ഞു പോകും മീനല്ലേ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ആയാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു മീനായാലും എന്തായാലും എന്തായാലും കരയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മീൻ കുറച്ച് ദൂരെ നിന്ന് പൊള്ളിക്കാം ലൈറ്റ് കത്തുണ്ട് മീൻ വെച്ചു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മുകളിൽ ഗ്യാസ്റ്റവ് വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈപ്പൻ വെച്ചു ചെറിയ മീനാണ് വറക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഓൾറെഡി എണ്ണ ഞാൻ അധികം മുഴിക്കുന്നില്ല ഒറ്റൊരു മീനേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ആ മീൻ മുങ്ങുന്ന അത്രയ്ക്ക് വെക്കണുള്ളൂ വെറുതെ എണ്ണ വെച്ച് കളയാൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഒറ്റൊരു മീനേ ഉള്ളൂ അധികം മീനുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എണ്ണ ചൂടായി എണ്ണ ചൂടാവുന്നുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായി അപ്പോൾ ഞാൻ തീ കുറച്ച് കുറച്ച് മീൻ ആ മീൻ ഒന്ന് ഇനി ഒന്ന് പൊരിഞ്ഞ് വരട്ടെ ചെറുതായിട്ട് മറച്ചിട്ടൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എന്തായാലും മറച്ചിട്ട് നല്ല ഉറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് താഴത്തെ മീൻ നോക്കാം മുകളിലത്തെ മീൻ പെട്ടെന്ന് വരുന്നു അടുത്ത മീനിൻ്റെ ഓരോ സൈഡ് വരെ മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പം എന്നേരം ഇറക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ശരിയായിരിക്കും അപ്പോൾ എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കുന്ന മീൻ എന്ന് കഴിഞ്ഞു റോസ്റ്റായിട്ടുണ്ട് കണ്ടാൽ എനിക്കറിയാം എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ അത് ഫ്ലൈറ്റിൽ മാറ്റുന്നു താഴത്ത് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഒരു സൈഡ് തിരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി മറിച്ചിടാൻ പോവാണ് വാലത്ത് കരിഞ്ഞു പോയി ഒരു കയ്യിലും ക്യാമറയും ഒരു കയ്യിൽ മറിച്ചിട്ടു നല്ല മണം നീണ്ട മുകളിൽ കോയില് ചൂടാവുന്നുണ്ട് കോയിലാണോ അത് പൈപ്പ് പോലുണ്ട് ഇതാ എനിക്കറിയില്ല നല്ല ചൂടുണ്ട് നല്ല ചൂടാ നമ്മള് ഏകദേശം ദൂരെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഇതിന് കൂടുതൽ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻ ഇങ്ങനെ ഗ്രില്ലടിച്ചിരിക്കുന്നു കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടെ നല്ല ചൂടുണ്ട് തൊടാൻ പറ്റില്ല എവിടെയും ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാനെല്ലാം എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ ആദ്യം ഓയിൽ ഓഫ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യാണ് കണ്ടാ മീൻ കണ്ടാ കിടപ്പണ കിടപ്പ് കണ്ടാ മക്കളേ കഴിക്കാൻ പോവാനേ പൊള്ളിച്ച മീൻ കഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായി ഇന്ന് ഗ്രില്ലടിച്ച് ഓ വരുന്നില്ലല്ലോ ടൈറ്റായില്ലോ ഇത് ആദ്യം താഴ്ത്ത് പഠിക്കട്ടെ മൊബൈൽ പിടിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് പേടിയാവുന്നു ഓ ഇപ്പം കയ്യൊക്കെ പോയാണ് പൊള്ളിച്ചാണ് എന്തൊരു ഭാഗ്യം കേട്ടോ മീൻ കണ്ട അടിയിൽ നന്നായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കരിഞ്ഞതല്ലാത്ത അത് അത് തൊഴിൽ കളറാണ് നല്ല മണം വാലൻ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടാ വാല തീ പക്ഷെ ഞാൻ മീൻ ഉടഞ്ഞ് താഴെ വീണു വിചാരിച്ചതാ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് പ്ലേറ്റിൽ എടുത്തേക്കിട്ടാ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പ്ലേറ്റിൽ എടുത്തേക്കാണ് 
ഇത് കഴുകണം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തല്ല ഓഫ് ചെയ്ത് എല്ലാം വീഡിയോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴുകാം മീൻ വറക്കണ മുമ്പ് തന്നെ ദോശ ഉണ്ടാക്കി തൊട്ടടുത്ത് അതായത് മീനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ദോശ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ മീൻ വറുത്തിട്ടുണ്ട് പൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വറുത്തത് ചെറുതായിട്ട് എടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കാം ഇത് തണുത്തു എന്താണ് ഓ ഉപ്പ് കളുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് പൊള്ളിച്ച് എടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കാം ചൂട് നോക്കിയേ നിനക്കാളും നല്ലതായിട്ടുള്ളത് ഗ്രില്ല പൊറിച്ചത് എന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഗ്രില്ലടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ എന്തായാലും ഗ്രില്ലടിക്കുള്ളൂ ഓ ചൂട് നല്ല എരിവുണ്ട് അത് കൂടുതൽ പത്തി താഴെ ഗ്രില്ല മീനായോണ്ട് ഓ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്നെ തെരുവിളിക്കരുത് എനിക്ക് അറിയുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി ബാച്ചിലേഴ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൾഫിൽ യൂറോപ്പിലൊക്കെ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫുഡ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെസ്റ്റ് വന്ന് കാണിച്ചതാണ് എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം ബൈ